ఎందుకో తెలియదు కానీ మనకైతే చాలా బ్యాడ్ టైం నడుస్తుంది అనిపిస్తుంది మన ల్యాప్టాప్కి నేను కర్ణాటక రైడ్వి లాస్ట్ వీడియో చూసే ఉంటారు కదా యానా కేవ్స్ అని చెప్పేసి ఆ వీడియోస్ అయితే హైలైట్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే డ్రోన్ షాట్ తీశాను సూప్ అప్ అంటే సూప్ అప్ తీశాను పైన కొంచెం గ్రద్దలు ఉన్నా కూడా అలాగే కొంచెం ఎయిర్ ఎక్కువ వస్తున్నా కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈస్ లో అని చెప్పిన ఏం చెప్పినా కూడా నేనైతే మంచిగా రావాలని చెప్పి చాలా చాలా ట్రై చేశా అలాగే మీరు చూసే ఉంటారు వర్షం కూడా పడుతూ ఉండింది అయినా కూడా ట్రై చేశాను అది వచ్చేసి నేను ల్యాప్టాప్కి అయితే ఫొటోస్ మొత్తం సెండ్ చేశాను కానీ ఎందుకో తెలియదు ల్యాప్టాప్లో కొన్ని వీడియోస్ డిలేట్ అయిపోయాయి అంటే మొన్న అప్డేట్ వచ్చింది అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మెయిన్గా వీడియో ముందుకు రావడానికి గండికోట వీడియో అయితే తీసాను మన తెనాలి బ్రో వచ్చాడు తనతో కలిసి నేను గండికోటకి వెళ్ళాను మన బెంగళూరు వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తారని చెప్పి అందరితో కలిసి వెళ్ళాను అది కూడా కొన్ని వీడియోస్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఈ నుంచి నేను జమ్మల మడుగు వెళ్ళేంత వరకు ఉన్న వీడియోస్ కూడా డిలీట్ అయిపోయాయి ఎలా అయిపోయో ఏంటో చూస్తే మాత్రం నాకైతే చాలా చాలా బాధగా ఉందనమాట యానా కేవ్స్ అయితే మాత్రం సూపర్ బండి సూపర్ బ్ వచ్చాయి హైలైట్ ఉందో అసలు వ్యూస్ అయితే మాత్రం వ్యూస్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదనుకోండి వ్యూ అయితే మాత్రం చాలా హైలైట్ ఉంది కానీ ల్యాప్టాప్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఉంది మొత్తానికి అయితే మనం దీన్ని రిపేర్కి ఇచ్చేద్దాం ఇంకొకటి మెయిన్గా నేను వీడియో ముందుకు రావడానికి తెనాలి బ్రో వస్తున్నాడు గండికోటకు అని చెప్పాను కదా ఆ వీడియో కూడా ఇక్కడ నుండి మనం జమ్మల మడుగు వెళ్ళేంత వరకు కూడా వీడియో అయితే డిలీట్ అయిపోయింది అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ వీడియోస్ అనుకోండి అవి కూడా కానీ అక్కడ నుండి మనం వెళ్ళడానికి రూట్ అయితే కొంచెం ఒక చోట ఈ వర్షాకాలం కదా వర్షాకాలం అని చెప్పేసి అదైతే బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది అందుకని వేరే రూట్లో వెళ్ళడం కోసం మనం అక్కడ ఉన్న ప్రసాద్ బ్రో హెల్ప్ అయితే తీసుకున్నాం తను కూడా మనకు యూట్యూబ్ ద్వారానే పరిచయం అయ్యాడు అనమాట జమ్మల మడుగులో ఉంటాడు ఓకే ఇంకా లేట్ అవ్వకుండా మనకు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మాట్లాడడం వేస్ట్ వీడియో అయితే చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి హాయ్ గా సెలాఫ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ రఘేశ్వర్ త్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి మన కర్ణాటక రైడ్ వీడియోస్ అయితే మాత్రం మరీ దారుణంగా అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రావట్లేదు అంత దారుణంగా అయితే పడిపోయినాయి కానీ మనం కర్ణాటక రైడ్ అయిపోయి ఒక త్రీ డేస్ అవుతుంది ఇంటికి వచ్చి కూడా జాకెట్ వచ్చేసింది మార్నింగ్ వాచ్ చేసాం కాబట్టి మన జాకెట్ అయితే మాత్రం తలతల మెరిచిపోతుంది ఈరోజు మనం ఈవినింగ్ రైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూద్దాం ఎన్ని పురుగులు పడతాయో ఏంటో ఈ రై ఇది ఒక్క రైడ్కే మొత్తం మాసిపోతుంది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే మన రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు తెలుసు మొత్తం మట్టి మట్టే ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనకి వర్షం పడింది కాబట్టి మట్టి అయితే రాదు దుమ్ము కూడా పురుగులు అయితే మాత్రం బీభత్సంగా ఉంటాయి నైట్ ఒకసారి చూపిస్తాను నేను గుర్తుంటే మాత్రం జాకెట్ ఎలా ఉంటుందో ఇంకా మనం లేట్ అవ్వకుండా రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాం బయటకి వెళ్ళేసి రోడ్ మీద అయితే వెయిట్ చేస్తూ ఉందాం మన బ్రో అయితే వచ్చేస్తాడు ఇంకా డైరెక్ట్ గండికోటకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మన ఫ్రెండ్ అయితే వచ్చేసాడు మన బ్రో కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే రన్ చేస్తున్నాడు బ్రో వెళ్దామా ఇట్లా వచ్చేసి రోడ్ లేదంట ఎక్కడో బ్రిడ్జ్ పడిపోయిందంట నేను న్యూస్లో అందుకు చూశాను కానీ అంతగా పట్టించుకోలేదు బ్యాక్ అయితే వెళ్ళాలి వచ్చేయండి బ్రో అతను ఇక్కడ రైడర్ జమ్మల మడుగు రైడర్ ప్రసాద్ ఇస్మార్టీ అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం తెలిసింటే కామెంట్ చేయండి తెలియకుంటే మాత్రం మన బ్రోకి అయితే కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి ఇక్కడ లోకల్లో తిరుగుతా లోకల్ వీడియోస్ అయితే పెడతా ఉంటాడు లోకల్లో మనకు ఒక మెయింటెనెన్స్ న్యూస్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే మనమైతే జమ్మలమడుగు ఎంటర్ అయిన తర్వాత సర్కిల్కి వచ్చేసి లెఫ్ట్కి వెళ్తాము గండికోటకి వెళ్ళాలంటే కానీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళకుండా స్లైడ్ రైట్ డైవర్షన్ అయితే తీసుకున్నాం గూగుల్ వచ్చేసి ఇందాక నుంచి డైవర్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నుండి మొత్తుకుంటుంది అసలు యూటర్న్ తీసుకోండి యూటర్న్ తీసుకోండి అని చెప్పి దానికి తెలియదు అక్కడ బ్రిడ్జ్ పడిపోయిందని ఊరికి అరుస్తూనే ఉంది ఎంత కాదన్నా మనం వెళ్ళేలోపు సిక్స్ థర్టీకి అంతా వెళ్దామని చెప్పాను ఆ జమ్మల మడుగు మొత్తం రౌండ్ వేసుకొని వచ్చేసరికి సిక్స్ థర్టీ అయితే టైం అయిపోయింది రోడ్ అయితే మాత్రం చాలా నీట్గానే ఉంది కానీ అక్కడక్కడ గుంటలు అయితే మాత్రం భారీ భారీ ఉన్నాయి ఆ గుంటల్లో పడితే బైక్ మాత్రం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కనిపిస్తలేదు సరిగ్గా స్పీడ్ బ్రేకర్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి జమ్మల మడుగు మొత్తం కూడా ఒక రౌండ్ వేసి వచ్చాము రౌండ్ వేసి వచ్చి జమ్మల మడుగు అవుట్స్కర్ట్స్కి వచ్చిన తర్వాత లైట్గా మళ్ళీ స
ఇంకా నా వల్ల కాదు బ్రో నేను తడవలేను బ్రో అంటున్నాడు కానీ చినుకులు అయితే చిన్న చిన్నవి పడుతూనే ఉన్నాయి లెట్స్ ఇంకా మనకైతే వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది పెద్దగా పడుతుందో వచ్చి గణేష్ వర్షం మార్నింగ్ ఫ్రమ్ గండికోట నైట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్గా మనకు టైం వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అలా అయింది టెన్త్ తీసుకున్నాం మా బ్రో వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు హరి అలాగే బాలు లోపల ఉన్నాడు మొత్తం నలుగురం అయితే ఉన్నాం మన బెంగళూరు అన్న వాళ్ళు వచ్చేసి పైన టాప్లో తీసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అది మామూలుగా వచ్చేసి ఒక టెంట్ అక్కడే వేపించినాం రెండు కూడా కానీ నైట్ వర్షంకి గాలికి కింద పడిపోయింది అనమాట అందుకని మేము ఇక్కడైతే తీసుకున్నాం నాన్ స్టాప్ వర్షం అనమాట టెన్ వరకు పడింది అది కదా టెన్ వరకు నాన్ స్టాప్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది టెన్ తర్వాత కూడా పడుతుంది కానీ కొంచెం చిన్న చిన్నగా అయితే పడుతూ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సిక్స్ థర్టీ ఏమో అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి అట్లా జస్ట్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇలాగే కూర్చొని ఉన్నాం డ్రోన్ షాట్ అయితే హైలైట్ వచ్చాయి అనుకుంటున్నా మనకు వచ్చేసి బెంగళూరు వాళ్ళన్నతో పరిచయం లేదు అలాగే మనతో కట్టిఫ్ అయితే అయిపోయారు వాళ్ళు అన్న వచ్చేసి సాయికృష్ణ తినాలి అని చెప్పాను కదా అన్న అనమాట ఈ అన్న మనకు పరిచయం ఈ అన్నతో మనకు బెంగళూరు వాళ్ళు పరిచయం కానీ వాళ్ళకున్న కొంచెం టెక్ వాళ్ళకు కొంచెం మాటలు మనకు వాళ్ళకి సరిపోలేదు అనమాట వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ వచ్చేసి వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది వచ్చేసి జైల్ బందీఖానా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి దారి ఉంటుంది పైనుంచి కూడా దారి ఉంటుంది నేనైతే లోపలికి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు ఇక్కడికే స్మెల్ సూపర్ వస్తుంది కానీ ఏమంత వ్యూ అయితే ఏముండదు కాకపోతే అప్పట్లో జైల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది అని మాత్రమే చూడ్డానికి పనికి వస్తుంది అనమాట జమ్మా మసీద్ ధాన్యాకారం రంగస్వామి రంగనాయకుల స్వామి దేవాలయం పెన్నాలోయ అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ ఇలా ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి జమ్మా మసీద్ జుమ్మ జమ్మా కాదు ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్నది ధాన్యాకారం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు పెన్నాలోయ అయితే కనిపిస్తుంది మన వాళ్ళు అందరూ ముందర వెళ్తా ఉన్నారు నేను బ్యాక్ వెళ్తా ఉన్నా ఓకే చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని అయితే గేట్లు ఎందుకు క్లోజ్లో పెట్టున్నారు కానీ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది ఇంత ముందు అయితే ఇది లేదనమాట ఓన్లీ కింద మెటల్ రోడ్ లాగా చిన్నగా చిప్ చేస్తున్నారు ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము ఇది వచ్చేసి కొలను అక్కడ బోర్డు మీద కనిపిస్తుంది పెద్ద కోనేరు అంట ఓకే వాటర్ అయితే మంచిగానే ఉంటాయి దీంట్లో మూవీ కూడా చాలా చాలా మూవీస్ అయితే తీశారు గండికోటలో ఆల్మోస్ట్ చాలా చాలా మూవీస్ తీశారు చాలా మూవీస్లో ఉన్నాయి సాహసం మూవీలో ఉంది అలాగే ఇంకా మర్యాద రామన్న చాలా తీశారు అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా నాకైతే గుర్తులేవు ఇదే అనమాట జుమ్మా మసీద్ జుమ్మా మసీద్ 
చాలా వరకు అన్ని క్లోజ్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి చూడండి ఒకసారి క్లోజ్లో అయితే ఉంది ఎందుకో మరి లాక్ వేసి ఉన్నారు ఇంకా మనం పక్కకి వెళ్ళాం ధాన్యాగారం దగ్గరికి ఇక్కడ ధాన్యాగారం కూడా క్లోజ్లో అయితే ఉంది ఎందుకో మరి ప్రతిదీ కూడా క్లోజ్లో పెట్టారు బయట బోర్డులో అయితే ఎయిట్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు సంథింగ్ టైమింగ్ అయితే ఉంది నేను దాన్ని అంతగా పట్టించుకోలేదు అంటే ఇంతకుముందు చాలా నైట్ కూడా వచ్చాము అంటే ఎయిట్కి సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి ఆ టైంలో కూడా వచ్చాము ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఓపెన్లో అయితే ఉంది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అనుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చాము మరి ఎందుకో అన్నీ క్లోజ్లో ఉన్నాయి టెంపుల్ కూడా క్లోజ్లో ఉంది అనుకుంటా అది టెంపుల్ ఈ టెంపుల్లో కూడా చాలా మూవీస్ తీశారు టెంపుల్ వచ్చేసి మనకు క్లోజ్లో లేదు ఓపెన్లో అయితే ఉంది రంగనాయకుల స్వామి టెంపుల్ ఇది ఈ టెంపుల్లో కూడా చాలా చాలా మూవీస్ హైలైట్ ఏంటంటే దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉందన్నమాట అందుకు ప్రతి ఒక్కరు గండికోటను అయితే విజిట్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ తమిళనాడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈరోజు మాత్రం దీన్ని పైకి ఎక్కామనుకోండి వ్యూ హైలైట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ నుంచి ఎక్కచ్చు కానీ ఏవి ఎప్పుడు కింద పడితే కూడా తెలియదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన వాళ్ళందరూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు స్తంభాలు చూడండి ఒకసారి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో ఒకే రాత్రిలో చాలా పెద్దగా ఉంది స్తంభం అయితే దీనికంటే హైలైట్ వచ్చేసి మనకు లేపాక్షిలో చూడొచ్చు చాలా పెద్దగా ఉంది I'm someone to be saved Someone to clean up and tame Oh, some things never change Never change oh. You think I would look pretty On your arm once you cover up my bruises And battle scars But it always ends the same Can't bear the things I've had to face Got you crying on your knees in pain Oh, some things never change Never change, oh ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్రోన్ షాట్ అయితే తీసాం మన డ్రోన్ చూడండి చిన్నగా డ్యామేజ్ అయితేంది అక్కడ కొండ కనిపిస్తుంది కదా ఆ కొండకి అంటే ఫస్ట్ గ్రద్ద వచ్చింది గ్రద్ద వచ్చింది అని చెప్పేసి కొంచెం స్పీడ్గా నేను రిటర్న్ చేశాను వెనకల్ అయితే చిన్నగా స్క్రాచెస్ అయితే పడ్డాయి వచ్చి కొండ గిట్టిదా డ్రోన్ గిట్టిదా అని కొండని అయితే కొట్టుకుంది దీన్ని ఫోల్ చేసే కన్నా ఆ కొండ ఢీకొన్న తర్వాత నేనైతే రిటర్న్ చేస్తున్నా కానీ మళ్ళీ గ్రద్ద దాని వెనకాల డింగ్ డింగ్ అని వస్తుంటే ఇంకెందుకు అని చెప్పి కిందకి అయితే దించేస్తాను ఇంకా మనం ఈ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోదాం మోడికి ఫుల్ ఆకలి అవుతాను కదా ఫేస్ చూడ పెట్టాడు మర్చిపోయాను నైట్ వచ్చేసి మేము వేరే రూట్ నుంచి వచ్చాము డ్యామ్ మీద నుంచి వచ్చాము హైలైట్ ఉంది ఆ రూట్ అయితే మాత్రం ఒకవేళ మేబీ బ్రో ఒప్పుకుంటే అదే రూట్లో వెళ్దాం బ్రోకి అయితే పడిపోయినాయి అనమాట చెమటలు వచ్చేసాయి నైట్ ఆ వర్షంలో వస్తున్నాము వర్షంలో వచ్చేటప్పుడు అబ్రో దాని పేరు ఏం పేరు అది నిన్న నైట్ వచ్చేసి డ్యామ్ మీద నుంచి వచ్చాము నిన్న నైట్ మనం వచ్చేటప్పుడు బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది అని చెప్పి మైలవరం డ్యామ్ మీద నుంచి వచ్చాము ఒకసారి మన బ్రో దాని మీద వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు చూడండి ఒకసారి చెప్పు బ్రో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏముంది విమానం డోర్ విమానం ఎక్కించి డోర్ తీసినట్టు ఉంది ఆ డ్యామ్కి ఏంటంటే టూ సైడ్స్ కూడా మామూలుగా ఏదన్నా కొంచెం ప్రొటెక్షన్గా గోడ కూడా ఏం లేదనమాట అది కాక చిన్నగా వర్షం పడుతుంది రోడ్డు బై మనం ఒకవేళ అదే రూట్లో వెళ్తే ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను ఘోరంగా ఉంది రోడ్ అయితే మాత్రం బ్రిడ్జ్ మధ్య మధ్యలో కూలిపోయిన చోట అలా కూడా ఐరన్ బ్రిడ్జ్ అయితే ప్రొటెక్షన్ చేసింది నరక ద్వారం బ్రోకి నరక ద్వారం అంట అది ఫైనల్గా గండికోట మొత్తం కూడా చూడడం అయితే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ లేదంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయితే చూసాము 
తర్వాత ఇంకా రిటర్న్ అయిపోతున్నాం మనం వచ్చిన ఎంట్రెన్స్ అనమాట ఇదే అనమాట దీనికి ఈ సైడ్ నుంచి ఒక కార్ వస్తున్నట్లుంది చూపిస్తా ఇప్పుడు కార్ వస్తుంది కదా అలా ఎంట్రెన్స్ వచ్చేసి మనకి గోడ కనిపిస్తుంది కదా ఆ గోడ బ్యాక్ సైడ్ అనమాట ఇంకా మొత్తం కూడా క్యాంపింగ్ అంతా కూడా అక్కడే కొంచెం పైకి వెళ్తే కనిపిస్తారు చూపిస్తాను ఇదే లాస్ట్ అనమాట పైన వచ్చేసి గోడ మనకంటే హైట్ ఉంటుంది కానీ చూడొచ్చు మన వాళ్ళు బ్యాగ్లు ఇక్కడ పెట్టున్నారు గణేష్ జాగ్రత్త అక్కడ అనమాట మొత్తం క్యాంపింగ్ అంతా కూడా అక్కడే ఇది అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అదే అనమాట అదంతా కూడా క్యాంపింగే ఈ గోడ బ్యాక్ సైడే మనకు క్యాంపింగ్ అయితే ఉంటుంది నేను ఒకసారి చూడండి ఎంత పైకి ఎక్కాను ఎట్లా నుంచి చూపించాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు కార్ వస్తుంది ఒకటి ఓకే మనమైతే ప్రజెంట్ వచ్చేసి మేము ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ నుండి మనకు ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది కాబట్టి ముద్దునూరు బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది కాబట్టి మొత్తం కొంచెం అట్లా రౌండ్ వేసుకొని వెళ్ళాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టూ అవర్స్ అయితే టైం పట్టచ్చు ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్